ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கப் பரிசி மாவை வச்சு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் ஷா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யலனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உடனே கூட நீங்கள் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுத்துருங்க ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஸ்டவ் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பில் இருக்க தண்ணியை வடிகட்டிட்டு கடலை பருப்பை அந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ரெண்டு டே ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா இதை வேக வச்சுக்கணும் ஒரு சிட்டிக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேங்க ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவும் அரை கப் அளவு சுடு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாவில் நம்ம சின்ன சின்னதாக கொழுக்கட்டை செஞ்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு விதம் ஷேப் போட்டிருக்கேங்க ஒன்று வந்து ஓவல் ஷேப்பும் ஒன்று வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணி உங்கள் ஃபிங்கர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு அழகான ஷேப்பாக இருக்கும் நம்ம கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க மீதம் இருந்த மாவில் நான் ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்து அரை கப் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மாவை பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேங்க நல்லா தண்ணி மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க இது லாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம அந்த கடலை பருப்பில் நாலு ட கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தாங்க நம்ம செஞ்சு வச்ச கொழுக்கட்டையை இதில் சேர்க்கணும் இப்போ சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் கழித்து தான் நம்ம ஒரு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணணுங்க இந்த மாதிரி நுரை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொழுக்கட்டையை போட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்று மேலே ஒன்று ஒட்டி சரியாக வராது எல்லாம் கரைஞ்சிரும் மாவு இந்த டைம் இந்த டைமில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் தனித்தனியாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொழுக்கட்டை ஸ்டவ்வை மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு கப் அளவு வெள்ளத்தை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் பவுடர் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் நல்லா சுத்தமானது நீங்கள் பாக எடுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் பாக எடுத்து தனியாக வடிகட்டி அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் கால் கப் அளவு துருவிய தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த மாவை அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் இந்த மாவு தண்ணியை சேர்க்குறோன்னா நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க பாருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட டேஸ்டியான ஸ்வீட் ரெடியாக ஆகிடுச்சி இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க இதில் நம்ம வந்து வெள்ளம் அரிசி மாவு தேங்காய் இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கனால குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இது செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுத்துருங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்